ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യ സ്റ്റാൻഡിലെ ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നോ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് അത് ഗണിതമായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കിനി ഇന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെ ഗണിതം ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ ന്യൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ദി ഓൾഡ് വൺ ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് നീഡ് ടു ബൈ ദി ന്യൂ ഫോൺ അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വില മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പഴയ ഫോൺ വിറ്റപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടി എങ്കിൽ പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ കൂടി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണെന്നോ ആദ്യം പുതിയ ഫോണിൻ്റെ വിലയായ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് പഴയ ഫോൺ വിറ്റപ്പോൾ ലഭിച്ച എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കുറച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ആനമല സ്കൂൾ ഹാസ് എൽ പി യു പി ആൻഡ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഓൾ ദർ ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദി എൽ പി ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ യു പി ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനമല സ്കൂളിൽ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടും യു പി വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ മനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ ഇൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് ഹൗ മനി മോർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ ഇൻ ദി ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് ദൻ ഇൻ ദി യു പി ക്ലാസ്സസ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ യു പി വിഭാഗത്തേക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എൽ പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടും യു പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും തമ്മിൽ കൂട്ടണം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നീട് സ്കൂളിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായ രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുടക്കുക കുടക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പിന്നെ യു പി വിഭാഗത്തേക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് യു പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുടക്കണം ഇങ്ങനെ കുടക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാല് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടി വി ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ബോട്ട് ടുഗദർ ദി പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ടു ബൈ ദ ബോത്ത് അതായത് ഒരു ടി വിയുടെ വില ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ നൽകണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടി വിയുടെ വിലയായ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതും ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ വിലയായ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറും തമ്മിൽ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറക്കാം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇതിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ദി ആനമല വർ ഹാസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പീപ്പിൾ ദർ ആർ എയ്റ്റീൻ മോർ വുമൺ ദൻ മെൻ ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ ആ
സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം എത്ര ആദ്യം നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്നാണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി കാണണം ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഈ അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറ്റി അൻപതും കൂട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കിട്ടി എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇനി നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി പുരുഷ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണമായ എണ്ണൂറ്റി അൻപതിലേക്ക് എൺപത് കൂട്ടാം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം അമൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ ബസ് ടു ദി ടൗൺ ഫെയർ ഈസ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ഈറ്റ് ഫാദർ ഗേവ് ദി കണ്ടക്ടർ എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഗേവ് ബാ ടു ടു റുപ്പി കോയിൻസ് ആൻഡ് സെഡ് ഫോർട്ടി ദെൻ ഹി ഗേവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് സെഡ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അമലിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ടൗണിൽ പോകാൻ ബസ്സിൽ കയറി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഒരാളിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് അച്ഛൻ കണ്ട് കണ്ടക്ടർക്ക് കൊടുത്തത് അയാൾ രണ്ട് രൂപയുടെ രണ്ടു നാണയങ്ങൾ തിരികെ നൽകിയിട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ നമുക്ക് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതെ അറുപത്തിനാലായിരുന്നു ഒരു രൂപയും രണ്ട് രൂപയും ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായ അറുപത്തിനാല് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നായിരുന്നു ടീച്ചർ നമ്മളോട് കണ്ടെത്തി വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് പല രീതിയിലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ രണ്ട് രീതികൾ മാത്രമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതി ആദ്യം ഒരു അൻപത് രൂപയും അൻപത് രൂപയും പിന്നീട് ഒരു ഇരുപത് രൂപയും കണ്ടക്ടറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത് എന്നാകും എന്നിട്ട് കണ്ടക്ടർ ആറ് രൂപ ബാക്കി കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് എന്നതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൻപത് രൂപയും ഒരു പത്ത് രൂപയും ഒരു അഞ്ച് രൂപയും അപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ആവുക പിന്നീട് കണ്ട കണ്ടക്ടർ ഒരു രൂപ ബാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും അറുപത്തിനാല് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബായ് ബായ്